。诸位知道是什么？三十七道品里边的五力是什么？信，然后呢，净。信是信心，净的话是精进，也就是我们昨天介绍到的那个四正勤，有没有？那个像我自己在上课的时候，有时候那个手手上没有资料，或者没有在特别去查资料，有时候凭记忆的时候，那个是有时候是会有一些忽略，或者是那个有有一点小出入。那这个的话，等于是在。整理师傅讲稿的时候，那个要帮忙校正出来的。那这里的那个遇圣解念定会，事实上是那个《白法名门论》里边的五心所、五别境心所，或者是那个《俱舍论》里边提到七十五法里边的其中五个心所。那到底这五个心所指的是什么、啊？我们先不管它，我们这边主要是要提到这里所提到的那个意呀、啊，是产生修道驱策力的根本。那也就是我们去年在介绍八大人觉经的时候，很多地方提到的所谓的善法欲有没有？我们提到欲不一定完全不好，比如像那个。今天礼拜六，那也许那个又是农历新春，可能有亲朋好友会邀你要去哪里呀、啊？要聚会什么的？那你在那边犹豫，到底要来听课呢，还是要去聚会？那终于想听课的这一种意愿比较高的时候，那你可能就哎。欸先来听课，再那个再说吧。那来听课的这一种，这一种意愿，那就是所谓的善法欲，也就是好的，好的意愿，善法欲。所以说是产生修道的一种驱策的力量。所以断欲之前的爱呀、啊，是爱，因为这个这个欲，指的是不好的欲，是以自私心。以自我中心、以我执、对自我的执着的心为出发点的，那么断欲之后的呢，就叫做慈悲。这个时候，自私心、自我中心、我执已经完全断除，但是还是那个有慈悲心、慈悲众生，为了帮助一切众生而发起的那个行为造作，这个的话是慈悲。所以这里的爱欲呀、啊，主要指的是五欲。这个我们在四十二章经的后面呐、啊，有专门针对那个那个呵斥五欲，也就是五欲单着过度的那个贪求执着在五欲的时候啊，所会产生的不良影响是什么？这个我们在四十二章经后面会再提到。那。去年八大人觉经也介绍蛮多的，而五欲当中啊，男女欲是五欲之中最严重的。这个在四十二章经的后面也有专门的章节来针对针对这个主题而来加以介绍的。那么不断男女欲的话，是不能证四果阿罗汉。这里呀、啊。经典里边提到啊，在家居士，在家居士同样可以修修学佛道，可以证得佛道。但是在家居士啊，一般而言，最高证到阿那含，也就是三果。那证到三果之后，要再往前进的时候，事实上他那个。佛法在说明这个的时候，并不是说出家人就比较了不起，可以证四果；在家人就比较差一点，只能证三果，不是这样看的。所以那个本末的观念要厘清，否则的话会以为，哎，经经典是出家人编的，所以出所以出家人那个，那个那个什么那个出家人才能证四果，并并不是这么说的，而是那个三果。烦恼还没有完全断尽，尤其是那个那个欲的部欲的部分呐、啊
完全没有彻底的断尽以前，那要证的四果阿罗汉是有困难的。而你证到阿那含，就说你的身心状态还维持在那个持续的那个善法意的状态的时候啊，事实上到某一个阶段的时候，没有刻意的说我一定要出家或不要出家，你到了那个程度的时候，很自然的就走向这一条路上。就好比我们刚不是提到那个入流，木头放到水流上的时候，很自然的一个阶段一个一个阶段，事实上那个阶段是在解说上的的那个方便。那你到达某某一个阶段的时候，要再往前进的时候，那个走上离欲的出家修行生活啊，是一种水到渠成的，是一种自然的。自然的一个状态啊，所以这边提到不断难领域不能证四果阿罗汉，也从这个角度也说明为什么在家居士那个证到三果，想要证四果的时候，那个难领域自然而然的就会那个淡薄、淡薄、淡薄到完全断除。好，我们休息一下，接下来再往下看。好，接着我们往下看。三圣共教行果，第一章是介绍出世的果位，那么接着这一章要说明修出家行。出世果位是修行之后所证得的结果。那想要证得那样的结果的话，那就必须要怎么样？要实践。而所谓的修出家行，我们在前几次啊，特别介绍到，所谓的出家，当然包括形象的出家，比如像我这样子，剔除虚化。着换换出家，出家服，那另一类的广义的出家，我们已经提到过，广义的出家的那个枷枷锁，那为什么会有枷锁？因为有自私心，有自我中心，有对自我的执着心，由此而开展出的各种的束缚。那要处理这样的束缚。得到解脱自在，那就要有相对的修行。那所以呢，接着第二章，一样的，请你们可以跟着我一起念：佛言，除虚法，为沙门，受道法，去世之财，祈求取足，日中一时，树下一宿，圣物在于。使人愚蔽者，爱与欲也。好，这里前两句呀、啊、是沙门相，除虚法为沙门，这个是就沙门的形象而言。那另外啊，沙门是什么意思？我们前几次也已经花比较多时间说明，沙门指的是出家修行人。而佛教，特别是指的是佛教的出家修行人，佛教的宗教师，这个是就形象上而言。但是广义的话呢，沙门是是喇嘛那由勤劳的语词演变而来，所以呢，祖师大德翻译的时候把它翻译成什么？诸位还有印象吗？勤习。勤劳的修习、学习什么？戒定慧，然后习是习灭的习，习灭什么？贪嗔痴。勤习戒定慧，习灭贪嗔痴，这个是只有出家人才需要吗？应该不是吧？是不是？所以广义的沙门呐、啊，应该是指所有勤修。界定会熄灭贪嗔痴的佛法的修学者，佛法的实践者，所以从文字上来看，好像是专门针对
形象出家的人而开示的一个章节，但是实际上广义的来应用的话，是只要修学佛法，希望由佛法的修学实践得到利益的这一章，都能够作为指导我们生活修行的。一个指标的，所以不要从字面上看，以为是出家人的事，跟你没有关系。虽然师父在课本第二章的结束的时候啊，有提到第一章、第二章是针对出家人讲，然后之后的才是针对居士讲。但是我想，那个我们如果把那个角度再放大一点的话，那也就是从广义上来看。不管是沙门也好，出家也好，事实上是所有希望从佛法得到利益的众生们都适用的。那只是形象上，当然还是有差别的。那接下来从受道法之后呢？这是什么？沙门行，也就是作为一个勤修戒定慧、熄灭贪嗔痴的人所应该要要有的行为。那这一章可以说是。那个，作为一个沙门，作为一个修行者啊，那个滋滋养色身的，那个最滋养色身的这个生活之具啊，能够减低到最低的标准，减少我们的贪心，减少花太多时间在张罗衣食住行，而更多的时间呢、啊，来那个。修行佛法，积聚菩提的道粮，所以说是戒色身作为正道的资粮工具。那一方面的话是行为，再方面的话是心态。这个世上啊，那个诸位如果去年有听过《八大人觉经》，还有印象的话，事实上是相关的。可以，所以说我们的这个课程叫做修行。法门精华录，事实上也被称为那个什么“一教三经”，都是贴切着我们的生活在指导的。那跟八大人觉经、佛一教经有很多地方是互通的。好，除须法是指那个什么出家人剃除头发，须跟法，须的话指的是什么？胡须呀、啊。那法的话指的是什么？头发，所以有时候看，偶尔看到有少极少数的一两，极少数的那个法法师，头发剃掉了还留着胡须，不晓得是什么意思。<笑>不过这边我们如果根根据佛陀的指导的话，先了解为什么要除须法，它的原因何在？意义是什么？你了解到它的原因意义之后，这样的行为啊，那个你同样剃须发的当下，你比较能够了解到用意啊。那这样子的话，你比较能够对准我们修学的目标而而那个进步。否则的话，那个一样画葫芦的话，那剃那个剃不剃有什么关系？弄到后来，搞不好连头发也可以不剃的。所以了解他的意思以后啊，你在行为的那个、那个呃进退取舍上，你比较有一个正确的根据。那这边要问的是，刚刚提到啊，那个用意何在？那么进一步要问，为什么出家人要剃、要剃须发、要剃头、要剃、要要那个不留胡须？为什么？还有呢，破相，破破什么相？破相是好或不好？<笑>有的人那个摔摔伤了脸，画了一道，叫什么？闽南语讲我叫破破相，哈，哎，那是不是破这种相呢？破破相是什么意思？破除色相。更更详细的意思呢？对色相的执着，好，哎，好，那我们把刚刚的答案综合起来。
剔除虚法，不但是